Probablemente yo sé de madre cómo me siento y la impotencia que tengo. Mi hijo hoy día está aquí en el hospital de los niños debido a que los golpes tan fuertes ocasionaron infección por dentro. Desde las afueras del hospital de niños, esta madre de Montgomery no encuentra consuelo, pues dice que tiene a su hijo internado desde el pasado viernes tras haber recibido una golpiza por al menos ocho estudiantes dentro de la escuela Argyle Middle School en Silver Spring. Desde la hora del almuerzo a él, un grupo como de ocho o nueve, este, le estaban retando para que fuera a pelear al baño y le dijo que no. Según esta madre, se trata de un reto entre ciertos alumnos. Después de esto tuvieron, creo, como un, un momento de, ¿cómo se dice? Como recreo o algo así, un break. Y fue él al baño, él no, no se dio cuenta que estaba este muchacho en el baño y vino y puso su mochila cerca de la otra, vino el otro muchacho por esto, le cayó golpes. Y... Ante esto le escribí a las escuelas públicas de Montgomery y al departamento de la policía para saber si tenían algún comentario al respecto. ¿Qué están haciendo las escuelas para evitar incidentes como el que esta madre está denunciando? ¿Cuál es el protocolo que tienen las escuelas para manejar incidentes como este? Y el departamento de la policía contestó que la seguridad de las escuelas públicas está manejando este caso y que la mayoría de las veces la seguridad escolar es quien se ocupa de peleas porque no se ha cometido ningún delito real. Ahorita estamos en espera también de que los especialistas del hospital decidan que se hace. Claro que duele mucho porque esto no debería pasar y sobre todo dentro de las mismas escuelas. Además tengo miedo por mi hijo porque mi hijo no tiene transporte público, él camina tanto en la mañana como en la tarde y me da miedo que este, lo llegan a agarrar entre varios y si se juntan más que puede pasar. Este es el nuevo bullying. Tenemos que como padres, autoridades y miembros de la escuela poner más atención a todo esto. Que no siga pasando más porque esto puede llegar a mayores. Por su parte, las escuelas públicas contestaron que la mayoría de los problemas se resuelven a través de medios restaurativos. Cada escuela tiene un equipo de profes profesionales que están disponibles para estudiantes y padres para encontrar los recursos disponibles en su escuela. Comuníquese con la Oficina de Apoyo y Participación Estudiantil y Familiar al 240-740-5630.